നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ബോബി ജേക്കബ് ആദ്യമായി ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് തോളല് അഥവാ കുഴ തെന്നുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലും തെന്നുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഴ്ചയിലൂടെ ആവാം ചിലരില് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ പിടിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ചിലരിൽ ഷർട്ട് ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലരിൽ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോൾ ചിലരില് ചുഴലിയുടെ അസുഖം വന്ന് ഫിക്സ് പോലെ വന്നിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള മസിൽ പേശികൾ ഇളകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴ തെന്നിപ്പോ അങ്ങനെ പല രീതികളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒന്നുണ്ടായാൽ ചിലരില് അവര് തന്നെ പിടിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവര് ഇത് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളവര് പിടിച്ചിടും ചിലരിൽ അങ്ങനെ വളരെ വേദന വരുന്ന സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് വീഴാൻ പ്രയാസമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മിക്കവരും ആശുപത്രികളിൽ വരാറുണ്ട് അവര് ചിലർക്ക് ചെറിയ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ചിലർക്ക് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കണം ചിലരിൽ അങ്ങനെ വീഴാത്തവരിൽ അനസേഷ്യ കൊടുത്ത് തന്നെ പിടിച്ചിടേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പല രീതികളിലാണ് ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വീണ് ഷോൾഡർ ഉടനെ പെയിൻ മാറുകയും ആൾക്കാർ തിരിച്ചതിന് ഒരു നോ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ അത് വീണ്ടും റിക്കർ അതായത് വീണ്ടും വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് അപ്പം അതിന് റിക്കറൻസ് അഥവാ രണ്ടാമത് വരുന്ന രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ പലതവണ വരുന്ന പാറ്റേണുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പലരും ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമായി തന്നെ ഇതിനെ കരുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാര്യം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുമെന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവും അഥവാ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു പ്രതീതി അഥവാ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉറപ്പ് ഷോ ഒരു കുഴയുടെ ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങൾ അവരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അത് കൂടുതലും പല നമ്മുടെ ഡൊമിനൻറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ള കൈകളിലായിരി സൈഡിലായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പ്രായം കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ ജോ കുഴകളൊക്കെ കുറെ കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും കുറെ കൂടെ വഴങ്ങും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത അതേ സമയം ഒരു ഒരു അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ലക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അത് കുഴ തിന്നുന്ന അവസ്ഥ കുറെ കുറവായിരിക്കും വളരെ കുറവെന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴാണ് പലരും ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും അവസരങ്ങളിൽ അവസ്ഥകളിൽ ലൈക്ക് ബസ് പിടിക്കുന്നതോ അഥവാ ഷർട്ട് ഇടുന്നതോ ചില ഉറക്കത്തിലോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പലരുടെയും അവരുടെ ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഡിസ്ലക്കേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് തോളിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ദശയുണ്ട് ലേബ്രം എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ ഇഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ കീറിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് കരിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കീ ഹോൾ ആയിട്ടാണ് ആർത്രോസ്കോപ്പി അഥവാ കീ ഹോൾ സർജറിയിലൂടെയാണ് അതിനെ തിരിച്ച് വെക്കുന്നത് ചിലരിൽ ഈ സ്ലാപ് ടേസ് മാത്രമായിട്ട് വരാം സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിൽ കുഴ തന്നാതെ തന്നെ പക്ഷേ വേദന വരാം കൈ എറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയുമ്പോൾ സ്മാഷ് റാക്കറ്റ് സ്പോർട്സിലൊക്കെ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ സ്ലാബ് ടെയർസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ആ തോളിൻ്റെ ഒരു ലേബ്രം ടെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വേദന കാരണം കളിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അവസരങ്ങൾ വരാം അപ്പം ആ സന്ദർ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ കീ ഹോളായിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ ചിലരിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി പക്ഷേ വലിയ വേദനകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാലക്രമേണ അവർക്ക് ചില മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള പവർ കുറയുന്നതായിട്ടും പുറകിൽ ഈ നമ്മുടെ തോൾ പലകയുടെ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ചെറിയ ബലക്കുറവും അഥവാ ചെറിയ വീക്ക്നെസ് ചെറിയ ബലക്കുറവ് അല്ല ചെറിയ വേദനകൾ അത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ
തോൾ എല്ലാം പുറകത്ത് തോൾ പലകയായിട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗം അക്രോമിയോ ക്ലാവിക്ലർ ജോയിൻറ് എന്ന് പറയും ഈ മുകളിലായിട്ടാണ് അവിടെ കുഴ തിന്നും അതും ചെറിയ ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൈ ഒരു ബാഗിൽ ആം സ്ലിങ് സ്ലിങ് അഥവാ ബാഗിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ മതിയാവും അതിന് മേലിലോട്ട് ഒത്തിരി വിട്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ചെറുപ്പം പ്രായം കൈയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ജോലികൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അവയൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് നമ്മളത് സർജിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമോ അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചികിത്സിക്കാറുള്ളത് അതിന് മിക്കപ്പോഴും ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എം ആർ ഐ പ്ലെയിൻ എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഡ ഡൈ ഇടുകയും എം ആർ ആർത്തുറോഗ്രാം എന്ന് പറയും ആർത്തുറോഗ്രാം അതായത് ഒരു ഡൈ ഇട്ട് ജോയിൻറ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് വികസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന ഒരാണ് അപ്പം കുറച്ച് പ്ലെയിൻ സ്കാനിൽ കാണാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനുകളുടെ സഹായം മിക്കവാറും ഒരു ഷോൾഡർ സർജൻ എന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ഒരു യങ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ചെറുപ്പക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർ മിക്കവാറും അവരുടെ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്നത് അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലവും സ്വന്തം ജോലിക്കും മറ്റുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ ഇത് മുൻനിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ ഓപ്പറേഷന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അവർക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കീഹോളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ അവർക്ക് കൂടുതൽ സംശയിച്ച് അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം കമൻസ് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു